ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് കാസ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഫുൾ കാണണം കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആണ് ബോറടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം ഏത് പണി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ റൂഫിലുള്ളതും ഇതിലുള്ളതൊക്കെ പൊടി തട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ താഴത്തേക്കുള്ള നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മാറാലൊക്കെ തട്ടി കളയാണ് മേലെയുള്ള പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും ചിലത് ചില വീട്ടിലൊക്കെ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും മാറാല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടേ ആവലുള്ളൂ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കലുണ്ട് അപ്പം ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ എന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ഞാനൊരു വൺസിൻ്റെ മന്ത് ഒക്കെ ചെയ്യലുള്ളൂ ഇത് കാരണം അപ്പോഴേ ആവാറുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വിൻഡോയിലുള്ള പൊടി തട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂല് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ മാറാലയും ഇതുമല്ല എപ്പോഴും അധികം ടൈമും കേട്ടൻ താത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എല്ലാ പൊടിയും ഒന്നും ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തുടക്കുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ മന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റോഡിൻ സൈഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി അധികം പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പം ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളെ വീട്ടിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സോഫയിലാണെങ്കിലും കുറേ അഴികളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം പൊടി നല്ല വന്ന് കിടക്കും അപ്പം ചൂലുകൊണ്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മാറാലയും ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് പോവും അതുപോലെ എല്ലാ റൂമിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറ് സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ചട്ടീൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഉറുമ്പെല്ലാം കൂടു ഉറുമ്പ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഷെൽഫും അതിനുള്ള പോർട്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ വൺസ് എന്നെയും മന്തൊന്നുമല്ല ചെയ്യൽ എല്ലാ സൺഡേയും ചെയ്യാറുണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഷെൽഫാകുമ്പോഴും അപ്പം ഈ പോർട്ടുകളെല്ലാം പൊടി വരാറുണ്ട് അപ്പം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ആ നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം പൊടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സിറ്റിംഗ് റൂം കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തി ബെഡ്റൂമിലെത്തി അവിടെ അതുപോലെ വിൻഡോസിലുള്ള എല്ലാം പൊടി തട്ടി ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണത് സാധാരണ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നല്ലോണം മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞ് അധികം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് വെറും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്ത അത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറച്ച് വെറ്റായിട്ടുള്ള തുണി തന്നെ വേണം പലരും ചോദിക്കും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് തുരുമ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ നല്ലോണം വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതെല്ലാം കേടുവര ചെറിയ വെള്ളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
പിന്നെ റൂമിലുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും അതിൻ്റെ മിററെല്ലാം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഇതിങ്ങനെ വൺസിൻ്റെ മന്ത് വൺസിൻ്റെ വീക്ക് നിന്നൊന്നും കണക്കില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അത് പൊടിയായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കബോർഡും ഇതെല്ലാം വുഡൻ വുഡനാണ് വുഡൻ കബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല റഫായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോളീഷ് എല്ലാം പോവും അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള തുണി തന്നെ വേണം പോളീഷ് പോവാതെ അല്ലാത്ത പ്രസ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ തന്നെ വൃത്തിയാവും പൊടി മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോറുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു അതെല്ലാം സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ചെളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് പൊടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല നീറ്റാവുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അയൺ റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചെയ്യണ കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യണ കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺസിൻ്റെ അമ്മ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യലുള്ളൂ ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാൻ എവ്രി കോർണർ വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോഴേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഏത് വിൻഡോസും ഡോസും എന്തൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടോ അതൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീനാക്കണം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും കഴിയുന്നതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയേഴ്സും ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴികളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം പൊടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സോപ്പ് പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് തുണി നനച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടക്കുന്നത് ഇത് മഴയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ പൂപ്പൽ ഇങ്ങനെ വരും അതൊക്കെ തുടച്ച് തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലെ നിന്ന് കാണുമ്പം താഴെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടി നന്നായി തുറക്കണം ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയറും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബേസിൻ ഏരിയ ആണ് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അത് പേപ്പർ വെച്ച് തുടക്കുന്ന എങ്ങനെ എത്രമാത്രം ക്ലീൻ ആവുന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം പേപ്പർ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് തുടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടക്കുക അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചുമര് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലരും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേ അത് വൃത്തിയാവലുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരുവിധം ചെളിയെല്ലാം പോവും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമര് തുടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ടാപ്പെല്ലാം ഒന്ന് തുടക്ക് കഴുകുക ചെയ്താൽ അതും നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോളിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഹോം ടൂർ കണ്ടവരെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീടെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഓരോ മൂലയും കാണിച്ചിരുന്നു ഹോം ടൂറിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു പോയാൽ മതി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ജോലി നമ്മൾ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നല് ഇനിയും ആരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ 
നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും വൃത്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും വീട് കിടക്കണേ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ കമൻ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ്സ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേ ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് തുണി ഇതുപോലെ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് സാധാരണ എല്ലാം തുടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവലുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാനിത് എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തുടക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആദ്യം തുടച്ചു പിന്നെ ബാക്കിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടി തുടക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഉള്ളിലൊന്നും അത്ര പൊടി ഉണ്ടാവാറില്ല ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവാറ് ഇതും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഈ വൺസിൻ്റെ മന്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറ് മേലെയുള്ള റൂഫിലുള്ളത് അത്ര വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ചെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസും എല്ലാ റൂമിലുള്ളതും ഓരോ റൂമ് തുടച്ചപ്പോഴും ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ബോർഡ്സാണ് അതിൽ നമ്മൾ പല കൈ കൊണ്ടും തൊടുന്നോണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടുന്നോണ്ടെല്ലാം ചെളി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും നീറ്റാക്കി കഴിയുന്നതും അതിന് താഴെ തൊടാതെ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ മാത്രം ഇടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ താഴെ നല്ല ചെളി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ അത്ര ചെളി ഇല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ക്ലോക്ക് ഈ ഡിസൈൻസും തന്നെ ഉള്ളിൽ നിറയെ പൊടി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസൈനാണ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസ് വാങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഹോളിലുള്ളത് നമ്മളെ പ്രേയർ റൂമിൻ്റെ ഡോറാണ് അത് ഗ്ലാസ്സാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാവും ജസ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും സോപ്പ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകൽ ഞാൻ വൺസ് ഇന് എ സിക്സ് മന്ത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാളിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണിത് ജാലി ഡിസൈൻ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയിൽ നല്ല പൊടി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ തുടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഉള്ളിലൊന്നും വല്ലാതെ തുടച്ച് ഇതാവണ്ട വലിയ പൊടിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊടി കൂടുതൽ തോന്നും എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിലേറെ നമ്മൾ വൃത്തിയില്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയും ചെളിയെല്ലാം കാണുമ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വൈറ്റാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ജനലും ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സിറ്റിങ് ഏരിയയിലുള്ള പോട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്നും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്നും ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെയും ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയറും പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ അഴികളുള്ളതാണ് ഈ സെറ്റി മുഴുവനും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം പൊടിയിരിക്കാറുണ്ട്
ഇതെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കാൻ നല്ല സമയം വേണം ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാൻ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഞാനും മോളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും പത്ത് മണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചുമരും ഇതൊക്കെ തുടക്കാറുണ്ട് ഈ തൂണ് വരുന്ന ഹോളിലോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ പില്ലറിൽ എപ്പോഴും കുട്ടികളെല്ലാം എപ്പോഴും തൊട്ട് തൊട്ട് അതിൽ ചളി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല തുണി വെച്ച് നല്ല പിഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചളി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും പോകും അതിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ചളികൾ മാത്രമേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും വീട് എപ്പോഴും അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെക്സോ ചെറുതായിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെളി പോവും അപ്പം നമുക്ക് ചുമര് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പില്ലറുകളും കുട്ടികൾ നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ തൊടുന്ന ഏരിയകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊരു വുഡൻ ഫ്രെയിം ആണ് ഗ്ലാസ് ആണ് ശരിക്ക് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മോള റൂമിൽ പോർട്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ബുക്കെല്ലാം അവൾ കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ പുതിയ ബുക്സ് എല്ലാം വാങ്ങിയപ്പം എല്ലാം തുടച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും തൊടുന്നില്ല ബാക്കി കട്ടിലും അതിൻ്റെ സൈഡ് ടേബിളും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് വൃത്തിയാവുള്ളൂ എപ്പോഴും വൃത്തിയ വൃത്തിയടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ മോള റൂമിൽ സ്റ്റഡി ടേബിളാണ് അതെല്ലാം അവൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അവൾ പറയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ റൂം എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്നാലേ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് വരുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ ഈ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ചെയ്യലുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും അവളും കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡിലൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ചളി അത് നമ്മൾ തുടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പോവും അത്യാവശ്യം നല്ല പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അധികം വീട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻ്റ് എല്ലാം ആവുമല്ലോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വൃത്തിയാവും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം പൊടി തട്ടലും തുടക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഷീറ്റ് എല്ലാം എടുത്തത് ഷീറ്റ് എടുത്തോട് കൂടി തന്നെ ബെഡിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി തട്ടിക്കളഞ്ഞു എല്ലാ റൂമിലേത് എടുത്തു ഇനി പിന്നെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വിരിക്കാറുള്ളത് അടിച്ചു വാരിലെത്തി നമ്മൾ എന്നും അടിച്ചു വാരി തുടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ഒരുപാട് പൊടി ഉണ്ടാവും ആ ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഡേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കളയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് വേണ്ട തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കളയുക അല്ലാതെ ഇത് ആവശ്യം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗി വീടിൻ്റെ വൃത്തിയും ഭംഗിയെല്ലാം പോവും അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പം ഇപ്പോൾ കബോർഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഷെൽഫിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുമ്പം എല്ലാ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടേബിളോ അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം പൊടി ഉണ്ടാവും ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി കണ്ടില്ല എത്ര കച്ചറകൾ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളത് അപ്പം അടിച്ചു വാരലും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളത് തുടക്കലാണ് എപ്പം തുടക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ലെഗ്സ് ഇടാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം നല്ല വെള്ളമായിട്ടും വെക്കും ഒന്നിങ്ങനെ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളമായിട്ടും വെക്കും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുടക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടക്കുമ്പോൾ ഈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിലും പിന്നെ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലും ആണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡേറ്റുകളിലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കാറുണ്ട് മോള് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അവളും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലീനിങ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ടയേർഡ് ആവും തുടക്കാനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അപ്പൊ റൂമൊക്കെ അല്ല മോള് തുടച്ചു തരികയാണ് തുടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നല്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആ സോപ്പ് പൗഡറിലുള്ള വെള്ളം ആകുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളത്തിൽ തുടക്കുക മറ്റേത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം തുടക്കാൻ അങ്ങനെ തുടക്ക തുടച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായി ഇനിയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം മാറ്റുന്നത് കുഷ്യനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക അത് ഞാൻ എത്ര വെച്ചാലും അത് സ്റ്റൈലാവില്ല മോള് വെക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റെഡിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ്
ഞാൻ ചില വീഡിയോസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീടിന് നമ്മളെ മക്കളെ പോലെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പലതിനും അത് ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നടക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും അതിനെ മോടി കൂട്ടാനും എല്ലാം ഒരു ആഗ്രഹം വരിക അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീടിനെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക നമ്മളത് സ്വന്തമാണെന്നുള്ളൊരു വിചാരം വരിക അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് ക്ലീനാക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കാൻ തോന്നും ഒരു ഫസ്റ്റെല്ലാം കുറച്ച് മടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമാവും അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ആയി തുടങ്ങും കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും രാത്രി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നെ അറിയിക്കുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ കൂടിയാണ് ക്ലീനിങ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് ഞാനിതിന് പേര് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ